金庭山魔头老祖必定受了重伤，现在是缩头乌龟不敢出来。说的对，想必是不敢出来应战，继续交阵。大家加把劲儿，金庭山很快就撑不住了。小心，魔头老祖出来了。那帮明明见到太卑鄙了，居然趁人之危。下山屠他们！三师兄，别莽撞。五师妹说的对，现在不能慌。就算师傅出不了手，有我们四人在，那帮人翻不出什么花。可是天下正道十大元神结境的高手都来了，况且师傅的身体在哪儿？我这是怎么了？都别吵了，没看到师傅正在休息。不是吧？我成了大魔头祖师爷，齐天道。齐天道已经活了近一千年。这几乎是修行者的寿命极限。现如今，正道高手兵临山下，蓄势待发。齐天道，你，师傅好像醒了。师傅，师傅，你感觉怎么样？师傅，正道高手过不了多久就会冲破防御屏障。要不让我出去找大师兄回来帮忙吧？大师兄现在是幽冥教教主，手下魔中万千，念及师徒之情，他应该不会坐视不管。大徒弟于正海，叛离师门后，创立幽冥教。号称大炎第一魔教，师傅，七师弟也行，七师弟聪慧过人。死无涯阴鬼小人，曾用离剑技挑起大战，死伤无数，生灵涂炭。住口！昔日为师遭十大高手围攻，勉强暂停。别以为我不知道这背后谁在搞鬼。稳住，不能慌。不管怎么说。我也是这帮恶徒的师傅，为师还不知道你们怎么想的吗？你们怕是巴不得为师早死吧？徒儿不敢，你们都是神庭境强者，假以时日，踏入元神结境，我这个做师傅的还能管得住你们？一日为师，是终身为父，就算给我们十个胆子，也不敢背叛师傅。都散了吧，你是自有退敌之计。是。总算走了。这九位徒弟个个都是雄霸一方的大魔头，现在内忧外患，再加一具动弹都费劲的老身体。齐天道啊，齐天道，你到底是做了什么孽，让老子给你收拾烂摊子？检测到目标完成任务，耗时一千年，完成传承授业任务九杠九，功德系统正式开启。金、嗯、大腿来了。负十万，没搞错吧？负十万功德值，这剩余三天生命是怎么回事啊？重新检测中，已更正错误信息，祭天道变为陆州，触发一项主线前置任务，退敌。完成前置任务，以正己身，则功德点清零。检测到宿主太弱，奖励新手大礼包一份，请问是否打开？打开。嗯、这还差不多。知道这老身体不行，给了新手大礼包。获得逆转卡一张，可获得一部分生命力。巅峰状态卡乘三，可获得祭天道巅峰状态三十分钟。致命格挡乘五，被动效果可替宿主格挡五次致命一击。逆转卡可获得一部分生命力。实用，好强的能量！师傅果然有更强的本事没教给咱们。自从出现背叛师门的事，师傅不管教什么都留有一手。可是，刚才我明明感觉到师傅毫无气息波动。隐藏气息波动并不难，别被表象欺骗。小九、啊，师傅平时最疼你，知道能量波动是什么招？我，我哪知道？他老人家深不可测。金庭山的魔头都听着，你们已经被包围了，赶快出来受死！是天剑门的大弟子周继峰。刚踏入神庭境而已，若是单挑，他都不配做小师妹的对手。可惜，他们人多势众。这些人不足为惧，难缠的是那十大高手
他们的实力都有元神捷径。大师兄是指望不上了，现在只希望师傅他老人家真有什么退敌之策。说一句大逆不道的话，我们四人若是想逃，谁能拦得住？啊、师傅还未传我兵器，岂能就此离去？是命重要，还是那把破武器重要？师兄师姐。你们就真的没有想过和师傅一起并肩作战？你们怎么可以这样？小师妹，你入门晚，很多事情不清楚。师傅虽传我们功法，却也没少折磨我们。可是，我们也因此变强了呀！你太天真了，瞧瞧咱们金庭山的恶名，瞧瞧咱们九大魔徒的名声，上梁不正下梁歪，有什么样的师傅，自然是教出什么样的徒弟。不管怎么说。这不是背叛师门的借口，还是老了点儿啊。前世就算加班熬夜，顶多也是三十多岁的感觉，突然间成这个样子，还真不习惯。好在剩余生命恢复到了三百一十三天。商城里可以兑换功法、武器、各种体验卡，其中就有逆转卡，这等于它可以逆生长。嗯，只可惜奖励的道具有点少，想要解决眼前的危机，似乎还需要点脑子。哼，修行者已经迫不及待想要攻破屏障了。师傅，师傅，金庭山不愧为宝地，所设下的强大禁制，成天时地利倍增之势，就算是元神结界啊，也难以破解。师傅万岁！师傅，您好像变年轻了呢。啊？我来，嗯，还是你最乖。没想到老魔头也有温柔的一面。师傅，徒儿请求一战，必定杀得片甲不留。为师已有退敌之策，随我一同出去迎战。是。怎么不继续往前了呢？季天道，一个月不见，变年轻了呀。<笑><笑>